வணக்கம் ஃப்ளவர் பேங்க் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைய பதிவு மலர் மருத்துவம் தலைப்பு பழிவாங்கும் உணர்ச்சி ரிவெஞ்ச் பழிவாங்கும் உணர்ச்சி பெண்களுக்கு இயல்பா பழிவாங்கும் உணர்ச்சியை தீர்ப்பதற்கு உதவக்கூடிய மலர் மருந்துகள் குறித்து பார்ப்போம் பொதுவாகவே இந்த பழிவாங்கும் உணர்ச்சி அல்லது அந்த குணம் எல்லார் மத்தியிலும் இருக்குது வந்து பொதுவாக வந்து பழிவாங்கும் உணர்ச்சி எல்லார் மத்தியத்தில் இருந்தாலுமே அனைவருக்கும் அந்த பழிவாங்கும் போது அந்த வாய்ப்பு வந்து கிடைப்பதில்லை பழி தீர்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கிறதில்ல இந்த பழிவாங்கும் உணர்ச்சி பெண்களுக்கு இயல்பா அப்படின்னு கேட்டால் பழிவாங்கும் உணர்ச்சியை பொறுத்த மட்டுக்கும் அது பாலின பா பாகுபாடு கிடையாது அது ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி பா பழிவாங்கும் உணர்ச்சியானது மேலோங்கி காணப்படுகிறது பழிவாங்கவும் செய்கிறாங்க ஸோ அதனால் பெண்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த இயல்பு அப்படிங்கிறது கிடையாது எப்போதெல்லாம் மனிதர்கள் மன ரீதியாக பாதிக்கப்படும் போது அந்த பழிவாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவங்கள்ட்ட வந்து மேலோங்குது வந்து அதன் காரணமாக அவங்க வந்து பழிவாங்கக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபடுறாங்க இது அன்றாடம் பேப்பர்லேயும் டிவிலேயும் நிறையா செய்திகளாகவும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பல திரைப்படங்கள்லேயும் இது ஒரு மைய கருத்தாக இருக்கும் பழிவாங்கும் உணர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மைய பொருளாக வச்சு தான் அந்த படமே இருக்கும் வந்து ஸோ இந்த பழிவாங்கும் உணர்ச்சி அல்லது இந்த பழிவாங்கக்கூடிய அந்த வெறிச்செயலில் இருந்து அதற்கு பின்னாடி என்னென்ன உளவியல் சம்மந்தப்பட்ட காரணங்களாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோமா பொதுவாகவே அந்த பழி வாங்க வேண்டும் அல்லது பழி தீர்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய அல்லது பழி தீர்க்கக்கூடிய நபரிடம் காணப்படக்கூடிய முக்கியமான ஒரு ப எதிர்மறை குணம் என்னென்னா வெறுப்பு மற்றும் விரக்தி எந்த ஒரு விஷயத்திலாவது அவர் வந்து மிக உணர்ச்சி மிக்க வெறுப்பையும் அல்லது விரக்தி உணர்வையும் அடைந்தார் என்றால் அதன் வெளிப்பாடாக அவர் வந்து பழி வாங்கி விடுகிறார் அதுக்கப்புறம் தான் நிராகரிக்கப்படுகிறோம் என்ற எண்ணம் மேலோங்கும் நேரத்தில் வந்து உடனடியாக பழி வாங்கிறாங்க ரிஜெக்ஷன் எந்த ஒரு இடத்துலையாவது அவங்களுடைய நெருங்கிய உறவினர்களோ அல்லது நண்பர்களோ ஏதோ ஒரு சூழல் அலுவலகத்திலேயோ அல்லது குடும்பத்திலேயோ ஒரு நபர் வந்து தான் நிராகரிக்கப்படுகிறோம் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க நம்மளை எல்லோரும் அப்படிங்கும்போது அந்த நபர்கள் வந்து யாரெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்களோ அல்லது அதன் மேலே அது தொடர்பான சம்பவங்கள் மேலே அவங்களுக்கு உடனடியாக இந்த பழி வாங்க வேண்டும் என்ற உணர்ச்சி மேலோங்குது வந்து இதுக்கடுத்து வந்து அன்பு கிடைக்காமல் இருக்கும் போது பழி வாங்க வேண்டும் என்று உணர்ச்சி ஒருத்தருக்கு பொதுவாக வந்து ஏற்படுது வந்து திருமணத்துக்கு பின் வந்து அந்த கணவனானவன் அல்லது அந்த மகனானவன் வந்து மனைவியோட இருக்கும்போதோ அல்லது வெளியே போயிட்டு வந்து இருக்கும்போதோ அவங்க அம்மா அல்லது மாமியாருங்கிற சொல்கிறதுக்கு இவங்களுக்கு தேவையான அன்பு கிடைக்காததுனால வந்து மருமகளாக பழி வாங்குறது இதே மாதிரி ஒரு அம்மாவிடமே அந்த பையன் வந்து நெருக்கமாக இருக்கிறபோது அல்லது ரொம்ப அன்பு மிகுதியாக இருக்கும்போது மருமகள் வந்து மாமியாரை பழி வாங்கும்போது சூழல் ஏற்படுது ஸோ அன்பு கிடைக்காமல் யாரெல்லாம் வந்து சிரமத்துக்கு உள்ளாகிறாங்களோ அவர்கள் அந்த பழி வாங்கும் உணர்ச்சியை கையில் எடுத்துக்கிட்டு பழி வாங்கும் உணர்ச்சியில் பழி வாங்க செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உரிமை மீது பாதிப்பு ஏற்படும் போது ஒருத்தர் வந்து இம்மிடியேட்டாக வந்து அந்த பழி வாங்குகிறார் அல்லது அந்த பழி வாங்கும் உணர்ச்சியின் உச்சபட்சத்துக்கு போகிறார் வந்து எங்கேயாவது ஆஃபீஸ்லேயோ அல்லது தனிப்பட்ட முறையிலேயோ நீங்கள் ஒரு பெரிய பதவியில் இருக்கும்போது அந்த பதவியை உங்களிடமிருந்து உடனடியாக பறிச்சிட்டாவோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு டம்மியாக இருக்க மாதிரி டம்மி பீஸ் மாதிரி மாற்றிட்டாவோ அந்த நப பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு அவர் உரிமை பாதிக்கப்படுவது காரணமாக உடனடியாக பழி வாங்க வேண்டும் என்ற உணர்ச்சி மேலோங்கி விடுகிறது இந்த பழி வாங்கும் குணம் குணம் எல்லார் மத்தியிலும் இருக்குது ஆனாலும் நிறைய பேர் வந்து அது இந்த பழி வாங்கிறதுக்கு தீர்க்கிறதுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிற பட்சத்தில் அவங்க வந்து பழி வாங்கும் செயலில் ஈடுபடுறாங்க இன்னொரு காரணம் என்னென்னா வெளிப்படையாக பேசி ஏதாவது ஒரு சண்டை சச்சரவு வீட்டுக்குள்ளே அல்லது உறவினர்கள் நண்பர்கள்ட்டனா அப்பக்கப்போ பேசி ஒரு பெரிய சண்டையை கூட அப்படி போட்டு முடிச்சுட்டு மனசுக்குள்ளே எதுவும் வைக்காத ஆள்கள்ட்ட இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருப்பதில்ல அதற்கு மாறாக வெளிப்படையாக பேசியோ சண்டை போடாமலோ இருந்துக்கிட்டு எல்லா உணர்ச்சிகளையும் தங்கள் மனதிற்குள் புதைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நபர்களிடம் அந்த உணர்ச்சி புதைக்கப்பட்ட உணர்ச்சி மேலோங்கி 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 அது ஒரு கட்டத்தில் வெளிப்பட்டு பழி வாங்கும் உணர்ச்சியாக மாறிவிடுகிறது ஸோ இது போன்ற காரணங்களால் வெறுப்பு விரக்தி தான் நிராகரிக்கப்படுகிறோம் என்ற உணர்வு அன்பு கிடைக்காமல் இருக்கிறது அல்லது 
அவருடைய உரிமையை பறித்து டமி பேஷா மாய்த்துறது அல்லது மனசுக்குள்ளேயே போட்டு புதைத்து கொண்டு இருத்தால் இந்த மாதிரியான காரணங்கள் காரணமாக ஒருத்தர் வந்து பழிவாங்கும் உணர்ச்சியை மேம்படுத்துகிறார் இதில் வந்து ஆண் பெண் பேதம்ங்கிறதெல்லாம் கிடையாது பொதுவாக இந்த பழிவாங்கும் உணர்ச்சியின் காரணமாக அவங்களுக்கு உடல் மற்றும் மனம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அவங்களுக்கும் ஏற்படும் இது போன்ற ஒரு சூழலில் வந்து மலர் மருத்துவம் உதவி புரியும் பொதுவாக மலர் மருந்துகள் இதுக்கு வந்து தனிப்பட்ட ஆலோசனையின்படி கொடுக்கும்போது சிறப்பாக வேலை பார்க்கும் இருந்தபோதும் இந்த காமனான சிம்டத்துக்கு வந்து பரிந்துரைக்கப்படும் மலர் மருந்துகளாக இருப்பது ஹாலி வைன் மற்றும் சேரிப்பழம் இந்த மூன்று மலர் மருந்துகளின் காலவே ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்கள் தினமும் அந்த நபர் எடுக்கும்போது அவருக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த பழி வாங்க வேண்டும் என்ற உணர்ச்சியானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது மாறி அவர் மன்னிப்போம் மறப்போம் என்ற மனநிலைக்கு வந்து எல்லோரிடமும் மிகுந்த அன்பும் நேசமும் காணப்படுவார் உடல் மற்றும் மனம் சம்பந்தப்பட்ட வேறு ஏதேனும் பிரச்சனைகள் இருந்தால் ஆலோசனை மற்றும் தீர்வுக்கு செவன் ஃபைவ் நைன் எயிட் த்ரீ நைன் ஒன் சிக்ஸ் செவன் நைன் என்ற என்னுடைய எண்ணிற்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு மலர் மருத்துவ ஆலோசனையும் தேர்வும் பெறலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் நிச்சயம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ளவர் பேங்க் யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மலர் மருந்துகளை பயன்படுத்துங்கள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் நன்றி வணக்கம்